and what exactly was the narrative and why uh, did the concept of Brexit start? So to start with, European Union kaise bana? European Union, jo hai, aapka, if you just look into the history of European Union, normally it is said that it was uh, formed in 1993 by the Maastricht Treaty. But actually, if you go to the history of formation of European Union, these were the six countries which were together called as the Inner Six. This is Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and Netherlands. All of them have been uh, apart from Luxembourg, most of them have been colonial powers and uh, they were called as the inner six. Or when the Second World War, ke baad, even though, uh, you know, like the Cold War was going on and everything was on, um, Germany ne apna jo maximum uh, production of coal tha, wo uska kho gaya tha because of the destruction of the Ruhr Valley and the Ruhr coal fields. Ruhr coal fields jo hai, Germany mein sabse zada, just a second. Hey! You're not, do you want to exit? Yes, please, no. Yes. You are in the exit. So, the Ruhr coal field tha, which was on the western side of Germany, uh, mostly it was uh, highly productive or uh, Germany was the industrial capital center of Europe of industrial revolution or bohat zada is me um GDP ka bohat bara impact tha aapka anthracite and bituminous high quality of coal waha pe produce hota tha Rhine river Ruhr river ke through wo export import bhi karte the but over the period of time jo Ruhr unka township tha pura wo collapse karna shuru ho gaya and after it started collapsing uh, one of the reasons of the collapse was also that in the Second World War, mein, most of the businessmen who had their property in Ruhr were Hitler to support Hitler, they were investing in it. Uh, they failed after the Second World War. So, Germany was not good for Germany. Italy was not good for you, because Mussolini also uh, lost. Italy also lost in the Second World War. So, it was not good for Belgium is like it's a very small country, but it is like aapke most of the uh, uh, international jitne bhi organizations hai, un sab ka headquarters in Belgium. Mein hai. Netherlands, uh, industrial revolution, the pehle, Netherlands was uh, specifically Amsterdam, was the capital of uh, all this international trade. Uska jo port city tha, that was the most famous port city. Jo industrial revolution ke baad UK will take over, London will take over. So these all countries came to and they decided that they should have a coal and steel community. Hona that was the entire agenda in 1951. So they all six of them came together, treaties were made, made a regional block. In 1957, they had the Treaty of Rome, where uh, they decided that there will be a single market. Rahega. A common currency rahega, euro rahega, and a free trade of goods, labor, services, capital, yeh sab kar sakte hai. Abhi bhi aapke is mein six countries hai. European Union ka isi tarikhe se concept dhe dhe karke aur countries aayengi. Or uh, they will come and start participating in it. And yeh story aage chalegi. Ab dekhi is mein bohat important map ka again. It's a very important um, idea to have a look at the map when you're talking about European Union. Aapka English channel jo hai. We said in the previous class, in the previous um, history of UK, that in which way mostly uh, yeah, Vikings or Anglo-Saxons who came to UK, ko, invade kiya tha, they came from Europe. Right? This is clear. We also understood that the Norman invasion, tha, all of it was from Europe. We also knew that the UK and France had 116 years of the war for 116 years. All of it. Abu, problem kaha pe shuru hoti hai? Yaha pe dekhe aapka Germany hai, France hai, Belgium hai, Netherlands hai, Italy hai. Or bohat in aapas mein jo hai, they are um, uh, close knit. Luxembourg ek nam chota sa hai. Very small. Uh, they are not even talking to uh, Portugal or Spain. They are not talking to uh, Austria or um, 
अदर कंट्रीज यू नो इवन स्विटरलैंड देर नॉट टॉकिंग टू ऑल दीज कंट्रीज ये आपस में कोल स्टील प्रोडक्शन के लिए शुरुआत करते हैं एंड सो इट इज मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इन कैरेक्टर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप इन कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम यूके को हटा के तो ये लोग बात करना वरना शुरू करते हैं एंड एवरीथिंग कोल्ड वॉर का टाइम है यूके इज गेटिंग क्लोजर टू यूएस दैट इज वन ऑफ द रीजन अब 1993 में फाइनली जाके इसको यूरोपियन यूनियन का नाम दिया जाएगा पहले 1952 में आपके सिर्फ सिक्स कंट्रीज थे जैसे बेल्जियम जर्मनी फ्रांस इटली लग्जमबर्ग नेदरलैंड इसको इनिशियली दे वुड जस्ट कॉल इट एज यूरोपियन कम्युनिटी ईसी बोलेंगे उसको यूरोपियन यूनियन टर्म यूज नहीं किया है अभी तक उसके बाद 1973 में डेनमार्क आयरलैंड और यूके उसका पार्ट बनेगा अब इसके पीछे भी एक कहानी है नाइनटीन um, में फिर ग्रीस पार्ट बनेगा 86 में स्पेन और पोर्टुगल पार्ट बनेगा 95 में ऑस्ट्रिया फिनलैंड स्वीडन पार्ट बनेगा uh, 2004 में चेक रिपब्लिक इस्टोनिया सिप्रस लैटविया लिथुएनिया हंगरी माल्टा पोलैंड स्लोवेनिया स्लोवाकिया पार्ट बनेगा बल्गेरिया रोमानिया 2007 में और 2013-14 में क्रोशिया फिर पार्ट बनेगा तो इस तरीके से आपका ये शुरुआत हो रहा है एंड दे आर पार्ट ऑफ इट इसमें से नोटिस कीजिएगा स्विटरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ इट Switzerland chose to be neutral even during the world wars and Switzerland is not part of your European Union is cheez ko bahut dhyan se rakhiyega ab hua kya the story here is of a very very interesting um uh, character aapka uh, uk wanted to be part of this european union jo in the process of making tha from 1963 mein bhi usne arzi dali thi और 1967 में भी अर्जी डाली थी लेकिन उस समय फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को रिप्रेजेंट किए थे चार्ल्स डिगोल वो दोनों बार यूके को मना कर दिए बोथ द टाइम्स इन फैक्ट देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन हाउ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज कॉल्ड फॉर अ शूटिंग सेरेमनी इन फ्रांस एंड कितना मतलब प्लीड किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कि प्लीज हमें बना दीजिए यूरोपियन यूनियन मतलब इस कम्युनिटी में यूरोपियन कम्युनिटी का पार्ट बनाइए बट बोथ द टाइम्स चार्ल्स वॉज अगेंस्ट इट ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया दोनों टाइम उसने वीटो कर दिया जब भी यूके ने आ, ये रिक्वेस्ट किया तो द रीजन इज कि क्यों किया मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिड ही फोर सी ब्रेगजिट बिफोर और वॉज इट बिकॉज कि यूके और फ्रांस का पट्टा नहीं था दैट इज द रीजन देर वेर लॉट ऑफ रीजन जो चार्ल्स ने खुद भी बोला राइट इनफैक्ट उसका देर वॉज वन स्टेटमेंट विच आई एम पैराफ्रेजिंग दैट ही वुड नॉट इवन लेट द ब्रिटिश कम नेकड in the european community and jab wo naked term pe question hua tha to he said it is natural there is nothing defamatory about it but he is talking about in terms of empathy uh iska ye reason tha ki uh, france was a bit hesitant of uh, the closeness between us and uk during the cold war jab ye uh, request kar rahe the they didn't want us to be a part of european union obviously and not any kind of in- involvement through uk dusra दिस एट कि ब्रिटिश कल्चर जो है ये ब्रिटिश कल्चर अपने आप को हमेशा अलग करने की कोशिश किया है रखने की कोशिश किया है और ब्रिटिश कल्चर यूरोपियन कल्चर से बहुत ही ज्यादा अलग है द हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन इफ यू विल सी द हिस्ट्री ऑफ इंटायर यू नो बैटल्स दैट यू विल सी ऑल ऑफ इट जो भी आप देख रहे हैं हमारे बीच में उतनी यूनिटी नहीं है वी ऑल्सो हैव द इंग्लिश चैनल सेपरेटिंग अस तो जोग्राफिकल यूनिटी भी ऐसा है नहीं एंड दे हैव बिन यू नो द एम्पायर विच इज डाउन साइजिंग नाउ दे विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विथ द यूरोपियन कमीशन और समन एल्स मेकिंग रूल्स एंड लॉज एंड ट्रेड एंड ऑल ऑफ इट फॉर देम Uh, it will be a question of national identity bahut sari cheezein thi but in short 67 and 63 dono saal mein charles de gaulle ne isko mana kar diya matlab he completely vetoed or uk ka prime ministers were like oh my god we want to join but we can't jaise ye mara the moment he died 1973 mein along with denmark and ireland uk becomes a part of this community jiska naam abhi tak european union nahi kaha gaya hai it will be said only 93 
अब क्या ज्वाइन करने के लिए रेफरेंडम था नहीं इन्होंने डिसाइड किया एंड दे ज्वाइन इट दार्लियामेंट डिसाइडेड एंड दे ज्वाइन इट देर वॉज नो रेफरेंडम किसी से वोट नहीं किया गया कुछ पूछा नहीं गया दे जस्ट ज्वाइन इट अब स्टोरी इंटरेस्टिंग कैसे होती है स्टोरी इंटरेस्टिंग ये है कि आपका यूरोपियन यूनियन काम कैसे कब करता है इसका देखिए ये ये है इसका सिंबल ऑफ द स्टार्स और फाइव इंस्टीट्यूशन हैं जो यूरोपियन यूनियन में काम करते हैं जो किसी भी यूनियन का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले तो पार्लियामेंट द यूरोपियन पार्लियामेंट पार्लियामेंट जिस तरीके से आपके सबके सरकार आपके देश में होती है फिर देन यू हैव अ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन यानी कि जितने भी uh, मेंबर कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें रहेंगे फिर यूरोपियन कमीशन होती है जब भी कोई मतलब क्राइम के ऊपर ट्रेड के ऊपर कोई भी चीज लॉ बनता है तो उसको ये कमीशन फिर एग्जीक्यूट करता है उसको एक्ट बनाता है फिर देन यू हैव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यू हैव कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स यानी कि सारा चीज बजट में हो रहा है टैक्स का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ऑल ऑफ दिस उसके अलावा देर आर मेनी लाइक यू हैव द यूरोपियन सेंट्रल बैंक यू हैव द यूरोपियन ऑम्बर्ड्समैन ऑम्बर्ड्समैन का कॉन्सेप्ट यूरोप में ही शुरू हुआ था स्पेसिफिकली स्वीडन और डेनमार्क में जो जन लोकपाल जो कॉन्सेप्ट नहीं जिसके कारण 2011 में वी हैड दी इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वो लोकपाल के लिए दे वे फाइटिंग फॉर ये लोकपाल का मतलब होता है ऑम्बर्ड्समैन समन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टेट समन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट समन हु इज अ न्यूट्रल बॉडी विच विल लुक एट All the financial regulations and distribution of resources जो आपकी कंट्री में हो रही है फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है फिर यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी है तो यूके इसका सबका पार्ट बन जाता है अब उस समय एडवर्ड हीथ द मैन इन द राइट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं नाइनटीन सेवेंटी टू में and just by signing the treaty of accession obviously after the uh, uh, permission of the queen uh, parliament ye pass kar leti hai european communities act or eventually uk becomes a part of your european communities eu shabd 93 mein aayega koi bhi referendum nahi hota is cheez ko dhyan mein rakhiyega there was no referendum that took place ab 1973 में ऐसा क्या हो रहा था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को तो ज्वाइन कर लिया लेकिन उसी समय से देर वॉज दिस मैसिव एक एंट्रोगनिज्म विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द सेवेंटीज एंड जस्ट सी हाउ पॉलिटिक्स चेंजेस यूके में प्राइमरली है तो बहुत सारी पार्टीज लेकिन दो पार्टी प्राइमरी है एक है टोरीज जिसको कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं और दूसरी पार्टी जो है वो है लेबर पार्टी विच इज सेंट्रल लेफ्ट जो रेडिकल या फिर क्रिटिकल रहती है गवर्नमेंट के पोजीशनिंग को लेबर पार्टी तो लेबर पार्टी ने 1970 से ही 75 से इनफैक्ट शुरू कर दिया कि नहीं वी शुड बी आउट ऑफ यू वी शुड बी आउट ऑफ यू वी डोंट वांट टू मतलब यू नाम नहीं था उस समय इट वाज ईसी लेकिन उसी समय लेबर पार्टी जो लेफ्ट लीनिंग था दे लाइक यार रे दिस इज लाइक यू नो फॉरेन इंटरवेंशन वी डोंट हैव आवर ओन नेशनल सोवरेनिटी एंड लेबर पार्टी वाज लाइक नो नो वी हैव टू लीव वी हैव टू लीव वी हैव टू लीव तो उनका गाना उसी समय से शुरू हो गया था इसके अलावा क्या हुआ ऐसा मतलब uh, कि ब्रेग्जिट हुआ एक्चुअली द टर्म वॉज नॉट ब्रेग्जिट एक्ट ऑल कुछ चीजें जो शुरू हुई 2007 या 8 से पहला चीज जो हुआ विच वॉज इन 2001 थाउजेंड विच वॉज नाइन इलेवन नाइन इलेवन जब आपका हुआ तो उसके बाद देर वॉज दिस मैसिव इस्लामोफोबिया दैट वॉज स्प्रेड तब आप बोलेंगे कि इस्लामोफोबिया से क्या मतलब वट इज अंटेक्सट विद ब्रेग्जिट जो दो हजार सोलह में होगा लेकिन सिविल सोसाइटीज विच वेर फॉर्म विच वेर अगेंस्ट इमिग्रेशन मैक्सिमम क्या इमिग्रेशन होता है ना यहाँ से इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रांस टू यू के थ्रू द इंग्लिश चैनल और जो पोर्ट है ना वहां पे पोर्ट पे दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल और रेगुलेट कितना इमिग्रेशन हो रहा है एंड इट वॉज एन इशू फॉर देम एंटी इमिग्रेशन आपका टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन से शुरू हो जाता है पहला चीज फिर लंडन में देर वॉज अ बॉम्बिंग इन टू थाउजेंड फाइव तो इस्लामिक इस्लामो फोबिया और बढ़ जाता है द इंटायर नैरेटिव ऑफ दैट 
कि ये बाहरी हैं दीज आर आउटसाइडर्स पहला तो ये है दूसरा चीज जो रीजन है ब्रेग्जिट का वो है कि 2008 और 9 में एन नौ में Uh, आपके यूएस uh, में गोल्डमैन सैक्स और लेमन ब्रदर्स ये सारी कंट्रीज ये बैंक्स जो हैं ये बैंक uh, हो जाती हैं रियल स्टेट का वहां पे एक्सप्लोजन होता है एंड दे गो बैंक और ये बहुत बड़ा एक मैसिव uh, रिसेशन uh, का शुरुआत होता है इसमें ठीक है अब प्रॉब्लम क्या हुआ जैसे ही ये जो आपका वॉल स्ट्रीट और ये यूएस के मेजर बैंक्स जो हैं कोलैप्स करती हैं अ लिंकिंग ऑफ इट विद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक और उनके कारण क्या होता है कि जो कंट्रीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेके बहुत ज्यादा थी दे स्टार्टेड हैविंग अ यूरोजोन क्राइसिस कौन कंट्री थी ये तो दे वे थ्री कंट्रीज पहला तो था आपका ग्रीस Then it was Italy and the third was Spain. तीनों के तीनों आपके European Union के पार्ट थे इन तीनों का यूरो करेंसी था अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ देवेंट बैंक करप्ट दीज कंट्रीज वेंट बैंक करप्ट अब आप बोलेंगे बैंक करप्ट कोई देश कैसे हो सकता है मतलब इन अ वेरी सिंपल वे बैंक करप्ट एक देश बहुत सारे रीजन से हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दी एसेंस ऑफ राइट नाउ वट्स हैपनिंग इन श्रीलंका और वट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एक मैसेज फ्लड हुआ यूएस और यूएन उनको लोन देगा बट देर आर रेगुलर मिलिटेंट अटैक्स थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एट द सेम टाइम सीरिया गोइंग कम्प्लीटली बैंक बिकॉज दस साल से वहां सिविल वॉर चल रहा है और अब बिकॉज ऑफ दी अर्थ क्विक इन सीरिया एंड टर्की थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स देर इट्स प्रोडिक्टेड की मोर देन टेन थाउजेंड पीपल डाइट कोई भी कंट्री बैंक तब होता है जब उसका जी डी पी जितना वो रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है उसके एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो तो हमारे यहाँ जैसे रेंटल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ग्रीस में नहीं है वैसा कॉन्सेप्ट पीपल ओन हाउसेस दे वे स्मॉल कंट्रीज वहां पे पॉपुलेशन कम थी वहां पेंशन मिलता था uh, उनका जो मेडिकल सिस्टम है दैट वेलफेयर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता था फ्री मेडिकल एड मिलता था रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा मोटेस्ट पेंशन मिलता था अगर यू आर वर्किंग एंड यू आर सडनली फायर्ड सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस ऑल्सो तो ये सारी चीजें आपका चल रहा था But uh, they were not able to because Greece and other Italy and others mostly tourism and other uh, tertiary activities. So, their GDP is high, which they were not able to uh, uh, create. Or IMF or World Bank, these are all what they have said. They have said that 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 they have said फाइव लाख रुपीज विद इंटरेस्ट ऑफ टू इयर्स तो पहला चीज जो है आप करोगे विच इज यू विल कट डाउन योर एक्सपेंसिस एंड देन यू विल लुक फॉर बेटर वेज ऑफ अर्निंग मोर मनी सो दैट यू कैन गिव मी फाइव लाख रुपीज विथ इंटरेस्ट आफ्टर टू इयर्स तो किसी भी स्टेट के लिए वॉट इज द एक्सपेंस या लाइबिलिटी सो फॉर एग्जाम्पल पेंशन पेंशन आप दे रहे हो एक ऐसे पॉपुलेशन को विच इज नॉट योर वर्किंग पॉपुलेशन एनी मोर तो इट इज लाइक अ लाइबिलिटी फ्री हेल्थ केयर लाइबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस लाइबिलिटी अभी फ्रांस इसीलिए भी तो न्यूज में है ना वहां बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था 62 से 64 कर दिया है वहां के रिटायरमेंट एज के बाद पेंशन का स्कीम तो ये सारी चीजें जो है बहुत मुश्किल हो रही थी ग्रीस में थिंग्स वे गेटिंग डिफिकल्ट पीपल वे गेटिंग पुअर एथेंस में कंडीशन बहुत खराब हो गया था रोम में कंडीशन खराब था स्पेन में लिस्बन ये सब कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब होके रखा हुआ था <coughs> तो यूरोजोन का क्राइसिस हुआ ये और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के टफ ऑस्टेरिटी मेजर्स थे और द फर्स्ट टर्म दैट केम वॉज एक्चुअली ग्रेगजिट This was the term that came that kya Greece ko European Union se hat jana chahiye because Greece is a sinking ship. Greece 
and there was debate about it. The term that actually was there was Brexit. So, two things are going on in the narrative. The first is anti-immigration, that kind of phobia. You uh, say xenophobia, bolo, racism, bolo, whatever. Uh, but the phobia regarding it. The second is the uh, Eurozone crisis, which is happening in 2008 to 2010. Things are getting very difficult. The third thing starts with Arab uprising, which we will study in detail when we start with the next month. Arab uprising se kya hota hai? Just look at here. Arab uprising sab se pehla jo uh, protest shuru hota hai, wo Tunisia mein shuru hota hai. Tunisia ke baad ye sida jata hai Egypt mein. Egypt ke baad ye Libya mein jata hai. Libya ke baad ye Syria mein jata hai. Now what exactly ja kya raha hai? People have started protesting and um, um, uh, fighting against their dictators who were military dictators for 30 years, 35 years and uh, millions of people are there and protesting and they want all of their military dictators out. They want democracy. superficial so this was the Arab uprising. I don't want to use the etymology of Arab Spring because we're not talking about climate. And Arab Spring was a very Western construct. But the um, uprising against the military dictators or human rights abusers, political prisoners. What is happening with these things? Her country ka bohat lamba ke study hai, lekin mein simple se aapko bata rahi hun ki is tarikhe se ye concept shuru hota hai. Ab, ab loog bhaagna agar shuru kar rahe hai, if people are running away, there is a push factor here of migration ki get out. Where will they go? The easiest thing that anyone wants to do for a better life is to cross the Mediterranean Sea and go to Greece or Italy. And once you are in Greece or Italy, then you go to the European Union. So what did this happen? There were a lot of Arab refugees who started coming over because of the impact of Arab uprising to the southern Europe. This is black market, sex trafficking, human uh, trafficking. There are many things. Alan Kurdi, a Syrian child, was in the Mediterranean Sea. There was a viral photo body of his body. That, you know, look, we have failed humanity. Uh, many people were not able to cross the Mediterranean Sea. Uh, many people died, many ships died. Ek pura black market shuru tha. Log bhaag rahe the pura. Matlab, there's a civil war going on, conflict ho raha, uprising ho raha. Ab log ships leke jana jate hain. Ab jo ship ka contractor ho, unse bol raha ki you have to give us money. To log apna jewelry aur pata nahi kya kya de rahe hain. And bahut mushkil se families jo hain, very few families were able to just leave everything behind and go to southern Europe. And that too as an asylum seeker and refugee. So you will never have a state identity. You'll always be a migrant and a refugee. And puri zindagi fir, you have to start from the scratch. So everything starting from state papers, getting recognition, identity cards to getting home or whatever. Kaha pe rauge, pe road pe rauge, there's no camp or whatever. Cheeze bohat hi kharaab ho gai. A lot of Arab refugees started entering over. Ab, ये चीज मैंने खुद नोटिस की जब मैं पहली बार लेके आई ऑफन गो टू यूके सो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू यूके तो इन सेंट्रल लंदन योर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ऑल दिस मार्केट स्ट्रीट एरियाज आई सॉ अ लॉट ऑफ मतलब नॉट लॉट बट आई सॉ पीपल हु वर बेगर्स एंड आई डिडंट सी दैट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इट फिर अगले टाइम जब मैं गई तो आई सॉ मोर नंबर ऑफ वाइट पीपल एज होमलेस people on the streets, even in the outskirts. Last time, just before the pandemic, when I went, the number had grown more and more. So this influx was in London. How did it happen? Because the refugees were coming through Greece or Italy, so they'll go to France or they'll go to UK. They'll cross France through the English Channel, go to UK and settle down there. तो ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा था तीसरा ये चीज आ गया व्हिच वाज द रिफ्यूजी क्राइसिस तो 
पहला था आपका एंटी इमिग्रेशन दूसरा था कि ग्रीस को बचाने के लिए दो कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया एक था जर्मनी और दूसरा था यूके एंड दिस आर यू नो बिलीविंग की यूरोपियन यूनियन इज कम्प्लीटली लाइबिलिटी ना फॉर एस मतलब we are trying to safeguard bankrupt countries to germany ne sambhalne ki koshish ki aur uk ne sambhalne ki koshish ki greece ko nahi nikalna matlab ki wahan se european union se nahi jaye spain ko sambhalne ki koshish ki to uk was not ready with this sentiment ye sari cheeze ho rahi thi aur refugee crisis to aapka ho hi raha tha eventually fir germany ek बाउंड्री uh, बना देगा कि नहीं अब नहीं आएंगे रेफ्यूजीज वट एवर हैट कम टू आर कंट्री बहुत सारी चीजें मतलब इट गेट्स आउट ऑफ हैंड इट गेट्स रियली आउट ऑफ हैंड आफ्टर दरब अपराइजिंग अब ये है आपके डेविड कैमरून ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी तो उसको उस समय दो हजार में uh, Uh, the entire mood of the nation was uh, getting very tricky to so, isne referendum ki baat ki aur he was 100% sure ki referendum mein uh, jo young population hai wo to obviously uh, nahi chahta hai ki uk chhore you know it was never about brexit anyway it was um, always grexit but usne matlab ye referendum karwaya with the entire over confidence that maximum uk ki population jo hai wo to bolegi hi ki nahi we will not leave you and when all of this was happening you know way back in 2016 i thought i never paid heed to it because i thought chat stand up comedy ho rahi hai matlab i never took it seriously why didn't i take it seriously because uh just imagine the mobility and the kind of um uh, um uh, flexibility being in eu gave to most of the people like agar aap uk mein ho london mein subah matlab i'm just giving in a very stereotypical way but you want to go and have pasta you can if you have money you can uh, book a flight of 20 25 pounds go to italy go to rome have pasta come back in the evening 2 ghante ka time lagta hai दो से डेढ़ घंटा आपको कभी अपना पासपोर्ट लेके खड़ा नहीं होना पड़ता है लॉर्ड ऑफ ब्रिटिश कम एंड दे लिव इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट हैव टू चूज वन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप सेम आपके यूके में जो हेल्थ सिस्टम है व्हिच इज द नेशनल हेल्थ सर्विस वेयर एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मैक्सिमम जितने भी नर्सेज uh, हैं डॉक्टर्स हैं वो ईस्टर्न uh, यूरोपियंस हैं आप यूके uh, में कहीं भी जाएगा फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड्स टू कैशियर्स टू पीपल इन डिफरेंट यू नो लाइक द टर्शरी लेवल और पिंक कॉलर इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ देम ईस्टर्न यूरोपियंस मोस्ट ऑफ देम ईस्टर्न यूरोपियंस दे बी फ्रॉम पोलैंड फ्रॉम बेलारूस फ्रॉम रोमानिया फ्रॉम हंगरी मतलब आई स्लोली एंड स्लोली वेन आई वॉज इन लंडन आई हैड स्टॉप सींग ब्रिटिश पीपल आई सॉ मोर यूरोपियंस so i always saw it as a joke i was like ye kya matlab what is happening matlab kya but seriously people would want to have matlab my friends in uk do didn't even know ki if they have to come to india they need a visa they don't know because british passport is so strong they can go to many of the countries without just like the japanese passport is the strongest for the past, uh, for four five years in the henley index they don't know they don't need a visa if they want to go to us if they want to go to uh, europe they don't need uh, europeans don't need a visa if they want to go to uk aapko koi lambi line mein nahi khada hona padta hai hame to 3 4 mahine pehle apply karna hota hai they don't have to go to, uh, through immigration aapko agar man kare ki chalo chalo i want to go and uh, you know i want to uh, just uh, see pathan in front of man not in front of shahrukh khan's house jao mumbai paise hain to jao ja ke dekho कौन रोक रहा है देर इज नो बाउंडेशन ऑफ मोबिलिटी ना कोई 
दस्तावेज तो नहीं है ना कि नहीं नहीं मुंबई जाने के लिए हमको मतलब इफ यू हैव मनी ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू वेट कि अच्छा अभी शुभ मुहूर्त आएगा कोई हमको महाराष्ट्र की सरकार अलाउ करेगी तभी हम जा पाएंगे ऐसा तो कुछ नहीं है दो घंटे का जर्नी है जाओ सो इज द सेम थिंग यू कैन माइग्रेट इन एनी ब्रिटिश पर्सन कैन गो एंड लिव एन इन एनी ऑफ दी यूरोपियन कंट्रीज जो भी यू का पार्ट है कॉमन करेंसी कितने बार तो मैं जब जाती थी तो इधर आई वुड हैव यूर और आई वुड हैव फाउंड इंटरचेंजेबली दोनों यूज हो सकता था तो आई थॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन फैक्ट टिल जब तक ये हुआ नहीं ये हुआ थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को जब तक ये हुआ नहीं मैं तब तक इसको सीरियसली नहीं लिया था बिकॉज दिस वॉज इज गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ द इकोनॉमीज ऑफ ई यू एंड यूके तो तीन चार चीजें थी पहला चीज था यूके क्यों अपने आप को अलग मानता था एक तो उनका अपना बिकॉज दे वुड ऑलवेज से दे आर ब्रिटिश दे वुड नेवर से दे आर यूरोपियन राइट तो ये एक नेशनल इंटीग्रिटी की बात तो हमेशा से थी कल्चर भी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम इन्वेड हुआ है तो यूरोप से ही हो रहा है तो ऑब्वियसली और ये तो खुद के इन्वेडर्स हैं एनीवे तो दैट इज द फर्स्ट थिंग द सेकंड थिंग इज 2001 व्हिच वाज 911 और 2005 में फिर लंदन बॉम्बिंग्स हुई थी उनके अंडरग्राउंड या मेट्रो में तो दैट वाज वन इस्लामोफोबिया सेकंड जो थी बात थी वो था यूरोजोन क्राइसिस जो ग्रेग्जिट और मतलब ग्रीस और स्पेन का हुआ था एंड इनको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स और लोन और ये सारी चीजें तीसरी चीज विच वॉज द फाइनल यू नो लाइक द स्ट्रॉ विच वॉज द रिफ्यूजी क्राइसिस दैट स्टार्टेड डेविड कैन मरून वॉज फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी तो पहले लेबर पार्टी एकदम बात करती थी फिर लेबर पार्टी ने अपना लाइन चेंज कर दिया एंड कंजर्वेटिव पार्टी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट की वी शुड बी आउट ऑफ वी शुड बी आउट ऑफ European Union and David Cameron was 100% sure that this will never happen. This is not going to happen. But let's have a referendum. 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 Let's have a रेफरेंडम में और कुछ हुआ नहीं एवरी वन जिनका भी डेटा था दो दो हुए वोटर्स उन सबसे पूछा गया राइट डू यू वांट टू लीव यस और नो दैट्स इट दिस वाज अ क्वेश्चन एंड दीज वर टू ऑप्शंस गिवन दैट्स इट कुछ नहीं बताया गया कि लीव कैसे करेंगे क्या कब टाइम होगा कितना लॉज है कितना ट्रीटी है क्या रेटिफाई करेगा तुम प्राइम मिनिस्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तुम अगर ईयू को छोड़ रहे हो तो डिवोर्स तो ईयू भी आपको देगा ना तो फिर आप आइलैंड नॉर्दर्न आइलैंड में क्या करोगे बॉर्डर्स कैसे बनेगा तुमको वीजा पासपोर्ट में दिक्कत होगी इमिग्रेशन में दिक्कत होगी तुम्हारा लेबर फोर्स हट जाएगा तुमको डबल नेशनैलिटी नहीं मिलेगा ये सारी चीज नहीं बात हुई थी डेढ़ दो महीने के लिए रेफरेंडम चला मतलब कि जैसे सेंसस होता है तो हर इंसान के घर पे जाके उससे वोट मतलब दे वेंट टू द वोटिंग बूथ एंड दे वोटेड यस और नो यस और नो इसके अलावा और कुछ था ही नहीं देर वॉज नथिंग एल्स आस्ट दिस वॉज द सिंपल रेफरेंडम यस और नो और ये चला दो महीने तक एंड द रिजल्ट वॉज फिफ्टी सेड we want to leave 48% said we don't 51% mein maximum jo log jaate the chhodna were the elderly british people the youngsters they who knew the advantage of mobility and all of it they wanted they didn't want to leave eu this man had to resign he was shocked ये क्या हुआ ही वॉज शॉक एंड ही रिजाइन इमीडिएटली एंड दिस वॉज वन ऑफ द बिगिनिंग्स ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइनिंग बिकॉज ऑफ ब्रेग्जिट और द इकोनॉमिक क्राइसिस 
डेविड कैमरून फिर एल्जाइमर जो कमिटी है जो एनजीओ है उसके हेड बनते हैं टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस ही रिजाइन इज लाइक कि डिस्ट्रैक्शंस होंगे मेरी पार्टी में एवरीथिंग अब क्या करें तो उनकी जो होम सेक्रेटरी उस समय थी देर इज अ मेन शी इज द सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आफ्टर मार्गरेट थाचर मार्गरेट थाचर वाज आल्सो वेरी स्केप्टिक ऑफ यूरोप बाय द वे एनीवे तो टेरेसा मे ने खुद एक्चुअली वोट किया था कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे <laughs> लेकिन जब शी हैड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड शी हैड टू बी द हेड ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब यू नो नाउ शी हैज टू नाउ द कंट्री हैज डिसाइडेड सो दे नीड अ पर्सन हु कैन ना ओनली प्रोफेल इट फॉरवर्ड्स तो टेरेसा मे वॉज सडनली लाइक यू नो इट वॉज लाइक लाइटनिंग स्ट्रक ओवर हर एंड शी इज सडनली गिवन द चार्ज कि यू हैव टू मेक द ब्रेगजिट डील Now Brexit is like a very bitter divorce. ये एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा. You बार 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 chances दे रहा है कि okay dear, we can still leave the, you know, you can still there are ways in European Union which will let you not leave it. So let it go. ठीक है, it's okay. So this starts 2017. She becomes and now uh, the Prime Minister and that is she went through massive, मतलब बैंट मैसेव अब्यूज इसका बहुत ही जब इनका जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स की वो सब जब दिखाई जा रही थी तो देर वॉज मैसेव रिडिक्यूल एंड ह्यूमिलेशन एंड आई वॉज लाइक यार वो बंदी वो खुद ही नहीं जाती चाहती थी छोड़ना बट शी इज डूइंग इट फॉर द पार्टी ना बिकॉज इट हैज बीन डिसाइडेड यू के नॉट overdo the referendum so give something some some credit to her at least you know ki wo koshish to kar rahi hai uska prime minister to resign karke chala gaya so she was the home secretary she became the prime minister it became very vitriolic matlab it became very vitriolic bahut hi kharab ho gaya it was nasty like you know it's like a couple divorcing and having children in custody so the children were all these british and european who were scattered in each other's land and kaise aap division karoge kaise alimony hoga kya hai all it became very nasty and it was i used i remember i used to watch the live telecast you can still watch the live telecast of uh, jo bhi house of commons ka jo debate hota hai so it was nasty very nasty is the khilaf the labor uh, head of the party was jeremy corbin Jeremy Corbyn was one of the leaders who India bhi aaye the he was anti Iraq war he was anti UK supplying money to arms and artillery to uh, Iraq and Saudi Arabia for arms and everything he was against Israel and all of it to Jeremy Corbyn ke sath bhi cheeze hoti hain labor party ke andar bhi uske khilaf um, vidrosh shuru ho jata hai so labor party bhi khud dis matlab um, डिसेंटेंगल होना शुरू हो जाती है कंजर्वेटिव पार्टी तो डिसेंटेंगल हो ही रही थी तो दोनों का जर्मी कॉर्बिन और टेरिज्मे का जो डिबेट्स होता था वो काफी बहुत ही ज्यादा नास्टी और ब्रिटिश इन टर्म्स होता था एंड इवेंचुअली शी कुन टेक इट फॉरवर्ड शी कुन टेक इट फॉरवर्ड शी हैड टू रिजाइन There were so many roadblocks that she had to finally resign, and then here comes Bojo, Boris Johnson. Boris Johnson, wherever he goes, he goes with his uh, pitu bag, uh, with his ruffled hair and everything. Comes from a very elite, uh, privileged background, British background, very, um, I mean, very privileged. Mm, and he becomes the head of the Tory Party, Conservative Party, after the resignation of Theresa May. or um, he was often compared with trump of us and he apna pura bahut koshish kiya to um, uh, have you know because up and down aapko hamesha brussels jana hoga after they'll come to, you have to then go to belfast to dublin ja rahe ho to ye kar rahe ho to meetings chal rahi hain to kya treaty hoga kis tarike se decide hoga kaise aapka uh, kya law hoga kaise divide karoge population ka kaun kya citizenship lega kaise visa banega kaise aapka passport banega kis tarike se movement or mobility ko aap track karoge uh, everything everything you know 
आपके अलॉट ऑफ पीपल लॉस्ट द जॉब्स अलॉट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियंस लॉस्ट द जॉब्स आफ्टर ब्रेग्जिट बिकॉज दे हैड टू लीव यू के एंड आपका एन एच एस विच इज द नेशनल हेल्थ सर्विस वो भी कंप्लीटली बैंक रॉप्ट हो गया है एंड सबसे बड़ा एक चीज था वन ऑफ माई फ्रेंड्स सफर्स फ्रॉम ऑटिज्म एंड एवरीथिंग ही सेड कि जो भी आप मेडिसिन लेते हो ना मेडिसिन का टाइम फ्रेम होता है मतलब एक एक्सपायरी डेट होता है यू कैन नॉट कीप हैविंग द मेडिसिन राइट तो मैक्सिमम यूके में मेडिसिन आती हैं यूरोप से तो यू कैन स्टॉक पाइल मेडिसिन अब कोई भी चीज आप गुड्स एंड जो भी जिस कंट्री से ले रहे हो उसका अलग आपको अब ट्रीटी बनाना पड़ेगा बायोलैट्रल ट्रीटी बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री से उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से अब ऐसा नहीं है कि आप यू के पार्ट थे तो आपको आराम से उस पूरे सिस्टम में सारा चीज जो है वैसे ही मिलेगा हर कंट्री के साथ आपको अलग डील करनी पड़ेगी तो अलॉट ऑफ पीपल हुए सफरिंग विथ को मोर्बिडिटीज उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है आगे वाले टाइम में उसके बाद फिर सिंपल ट्रेवल और इससे पूरा ये कि हम अपने एन को ही इतना पैसा दें जितना हम यूरो यूरोपियन यूनियन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज यू नो दैट शुड बी द एजेंडा वी आर वेस्टिंग आर मनी एंड वी डोंट वांट दीज आउटसाइडर्स एंड इमिग्रेंट्स वी हैव टू टेक बैक कंट्रोल जो मैंने आपको वो पहला वीडियो दिखाया था दे वर टॉकिंग अबाउट टेकिंग बैक कंट्रोल राइट they're taking back control bari bari unke jo red buses hoti hain usme pura they're taking back control and this is the time to have the exit or ye sara cheez pura art is pe kaam chalte 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 finally it was in 2020 when this was announced sare itne sare treaties or signs or ye sari cheeze hui तो क्या था आपका 48.1 परसेंट जो ब्लू वाला है वो चूज किया कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे यूके को यू को दे वे द रिमेन वोटर्स जो मोस्टली यंगस्टर्स थे और आप ये देख रहे हैं स्कॉटलैंड इवन नदर्न आइलैंड दे डिट वॉन्ट टू लीव उस एडवर्टीजमेंट में वो बोलती है ना एक्ट्रेस की स्कॉटलैंड वॉन्ट्स टू नाउ लीव यू के तो शी सेज की यू कैन नेवर रियली हैव वट वॉज नेवर यूर्स स्कॉटलैंड तो हमेशा से बोल रहा है कि इट हैज बीन कोलोनाइज बाय द ब्रिटिश राइट तो दे डिट वॉन्ट लंडन एज यू विल सी लंडन लंडन डिट वॉन्ट टू लीव लंडन का पॉपुलेशन नहीं चाहता था बिकॉज इट इज अ वेरी मेट्रोपोलिटन पॉपुलेशन तो यो लंडन डेंट वॉन्ट टू लीव आप देख सकते हैं बाकी के सारे मोस्टली आउट ऑफ पूरा का पूरा इंग्लैंड में जो कैपिटल सिटी है वही नहीं जाता है छोड़ना बाकी के सब जाते हैं छोड़ना यू नो एंड स्कॉटलैंड नहीं जाता है नदर आयलैंड नहीं जाता है छोड़ना अगर आप एज ग्रुप भी देखेंगे तो 18 टू 24 फोर परसेंट एटीन टू ट्वेंटी एज के मतलब आपके उम्र के लोग सिक्सटी नहीं जाते तो छोड़ना 25 फाइव टू फोर्टी मेरे उम्र के लोग भी नहीं चाहते थे छोड़ना बट दी एल्डर जनरेशन 50 प्लस वॉन्टेड टू लीव 50 प्लस जिनको मोबिलिटी अब करनी नहीं है उनको उतना ट्रेवल करना नहीं है एंड दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट At the same time, people were not even told about the repercussions. Jo hota unke saath, you know. 
तो लोगों को बस ये और नो जवाब देना था आपने यू नो यू हैव नॉट देर वाज मैसिव प्रोटेस्ट आल्सो गोइंग अगेंस्ट बीबीसी बीबीसी जो लाइसेंस फी पे चलता है लाइसेंस फी इज लाइक जैसे यू इन अ सिंपल वे इफ आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू आप नेटफ्लिक्स या एमेजोन प्राइम देखते हैं तो आपको हर साल का एक ईयरली या मंथली वट एवर यू हैव अ सब्सक्रिप्शन फी वैसे ही बीबीसी जो है वो उसका रेडियो उसका ब्रॉडकास्ट उसका आई प्लेयर लाइक द ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऑफ बीबीसी ये सारी चीज अवेलेबल है फॉर वन फिफ्टी फाइव पाउंड ईयर विच इज ऑलमोस्ट लाइक सिक्सटी वन थाउजेंड रुपीज और विदाउट पेइंग दैट सब्सक्रिप्शन यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू बीबीसी वंस यू पे दैट यू हैव एक्सेस टू रेडियो एंड टेलीविजन एंड ऑल ऑफ इट एट द सेम टाइम आप जो अपने घर में बीबीसी वर्ल्ड देख रहे हैं दैट इज नॉट वॉट बीबीसी इज बीबीसी का बहुत सारे अलग अलग चैनल है वो जाके आप यूके में देख सकते हो या तो फिर आपके पास वीपीएन है वर्चुअल प्रोटोकॉल जिससे आप मे बी यू कैन जस्ट अनोनिमसली वॉच लेकिन अदरवाइज यू कैंट वॉच तो a lot of people youngsters they criticized bbc they said ki hum fund kar rahe hain aapko we are paying the license fee tum kyun bar bar brexit ka hi dikha rahe ho and no one understood ki ye jo because there was a certain kind of psychological data game that was played over here and people didn't know about it ki aisa hua kyun why was so much of anger and racism and xenophobia and all of it that was there matlab it makes me also scared to a certain point the level of alienation that is there to so, uh, uh what triggered it what if i told you that this was psychologically maneuvered what if i told you ki this was a data game that was played what if i told you that you had data algorithms you had startups which were not even british canadian or american investments that were put in this vote what if i told you that it was not a simple yes and no it was a very deep penetration into the minds of people through advertising and through the right usage of सोशल मीडिया अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट कैम्ब्रिज एनालिटिका बट ब्रेग्जिट का क्या डिसीजन हुआ जैसे ट्वेंटी थर्ड जून दो हजार सोलह को रिजल्ट आया एंड आई थॉट ऑफ इट एज स्टैंड अप कॉमेडी बट दिस वॉज दे ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून को दो हजार सोलह में एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉज अ डिफरेंट ईयर फॉर सो मेनी रीजन सो UK voted in a referendum to leave the European Union. Pehla, Prime Minister David Cameron resigned. Theresa May, kuch week ke baad leader of the Conservative Party banti hai aur nayi Prime Minister ban jati hai. Ab UK ko apna chalk out karna hai, naya relationship with EU. EU bhi shock mein hai. The entire Commission, the Parliament, unka uh, Council, all of it is in shock. Kya hua kya? I mean, like, what is happening? Article 50 was invoked. Article 50, what is it? It's a Lisbon Treaty. Jo uh, dekh rahe ho. Result kab aaya? 23 June. Article kab invoked hua? Lisbon Treaty ki nahi. Now we will leave the EU. Ek saal baad almost. Matlab ek saal toh unko negotiation karne mein lag gaya. Legal act to ek saal baad unka aa raha hai. The Lisbon Treaty, Article 50, was imposed. Ki do saal ka time hai. और दो साल के अंदर यूके हैज टू लीव यूरोपियन यूनियन द टाइम फ्रेम इज दिस अब चीजें थी कि तुम लीव करोगे तो कैसे लीव करोगे तुम डब्ल्यू टी के हिसाब से हर कंट्री से ट्रेड करोगे एक लौता हर एक कंट्री से यूके ट्रेड करेगा तुम कैसे बॉर्डर्स बनाओगे आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का बॉर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था तुम किस तरीके से अपना पॉपुलेशन uh, रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे मैक्सिमम था आपके जो स्टॉक्स uh, होते हैं बॉन्ड्स होते हैं शेयर मार्केट होता है फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं मैक्सिमम कंट्रीज देवर मल्टी कल्चरल उनका कैसे लेबर 
जो उनका जो लेबर सेक्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया डील और नो डील ब्रेग्जिट में डील का मतलब ये था कि बोरिस जॉनसन एक डील स्ट्राइक कर ली है कि अच्छा ये ऐसे हम काम करेंगे आगे जाके और इस तरीके से ट्रेड करेंगे नो no डील का मतलब था बिटर डिवोर्स के अब तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखने वाला है आगे जाके मतलब कोई ट्रेड नहीं आगे से आप कुछ नहीं एकदम बंद हो जाएगा सब चीज एवरीथिंग क्लोज क्लोज नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर एट ऑल नो डील तो बॉरिस जॉनसन वॉज हाफ ऑफ द टाइम इन्वॉल्व इन कि वो डील हो पाएगा कि नो डील हो पाएगा डील हो पाएगा नो डील हो पाएगा एट द सेम टाइम अ लॉर्ड ऑफ मनी वॉज राइडिंग ओवर इट विच वॉज नॉट जस्ट ब्रिटिश इलीट sections who were investing in brexit who oh, there was a lot of money coming from even the investment coming from republican parties of us ab aap bolenge us ko kya fayda european union toota na that can also be one of the political maneuvers you know european union toota na a block toota aage fir scotland hatega ya baki aur countries hatengi aapka distrust उस यूनियन में हटा ना दैट वाज़ अ थिंग और दे कीप अप रोड मैप देखो मतलब एवरीथिंग लाइक यू नो ट्वेंटी मार्च को टेरेजा में आर्टिकल 50 इन्वोक करती है फिर अप्रैल 29 को 2017 में यू के ट्वेंटी सेवन कंट्रीज के हेड द मीट एंड डिस्कस कि ब्रेग्जिट कैसे होगा उसके बाद एक साल उनको ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा लगता है ब्रेग्जिट नेगोशिएशन में फिर वो ड्राफ्ट डील बनाते हैं ड्राफ्ट डील फिर हर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और फॉरन मिनिस्टर्स को साइन करनी होती है फिर वो रेटिफाई होने वाली होती है कि कोई भी कंट्री इसको वीटो ना कर दे और उसके बाद इस वॉज एक्सपेक्टेड की मार्च टू में यू के विल लीव द यू जो हो नहीं पाता है उसको एक साल और लगता है और फिर उसके बाद अगर फिर से अप्लाई करना चाहता है तो इट हैज़ अप्लाई अगेन जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री जो उसका अपॉइंट करते हैं बहुत सारा रिस्क था ब्रेग्जिट का दोनों साइड्स के लिए राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश परस्पेक्टिव ब्रिटिश परस्पेक्टिव तो वॉज इमिग्रेशन रिफ्यूजी क्राइसिस इस्लामोफोबिया जेनोफोबिया रेसिज्म इन्वेस्टमेंट लॉस बिजनेस लॉस टेकिंग बैक कंट्रोल हैविंग मोर सोवरेनिटी आइडेंटिटी बींग मोर ब्रिटिश ये सारी चीजें थी उनका बट इट वॉज अ फाइनेंशियल रिस्क फॉर इवन यूरोपियन यूनियन बिकॉज आपकी कंट्रीज को कहीं ना कहीं यू के मदद तो कही रहा था पॉलिटिकल अनसर्टनिटी अब आके दूसरी कंट्री कौन सी जाएगी यूरोस्केप्टिज्म ज्यादा शुरू हो गया था कि यूरोपियन यूनियन इज इट एज स्ट्रॉन्ग इन एज इट वॉज फ्रॉम बिफोर जब ये शुरू हुआ था नाइनटीन फिफ्टीज में इज इट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज राइट और वहां रशिया तैयार है आपके यूरोपियन यूनियन को और थगी मतलब काटने के लिए तो देर वॉज दिस इंटायर नैरेटिव ऑल्सो हाइपोथिस ऑल्सो दैट द रशियन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ब्रेग्जिट so i'll tell you that angle also because you're breaking the european the western specifically the western european union part of european union and most of them were uh, i must say high gdp countries so it can be maybe a russian spot, a, a pot uh, like in a, a, a way of uh, taking back control after the in, in disintegration of warsaw pact but anyway तो इस तरीके से आपका ये इम्पैक्ट एंड यूरोस्केप्टिक इम्पैक्ट आई हैव मेड अ लॉट ऑफ अमेरिकन लाइक बिजनेसमैन हु दे आर लाइक नो वी डोंट ट्रस्ट द ईयू वी डोंट ट्रस्ट यूरोप दे आर कंप्लीटली बैंक अपार्ट फ्रॉम जर्मनी फॉर श्योर सो ये नैरेटिव भी इनका था और इसके बाद जो है क्या क्या होना शुरू हो गया स्कॉटलैंड अपना इंडिपेंडेंस के लिए शुरू कर दिया कि ब्रेग्जिट हो गया अब हम भी इंडिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे स्कॉटलैंड अभी भी कर रहा है दे आर इवन गेटिंग सीरियस मोर सीरियस डिबेटे यूके ने अपना फिर दो साल का ईयू एग्जिट का निगोसिएशन शुरू किया अब हम ट्वेंटी में है अभी भी उनका निगोसिएशन चल ही रहा है स्पेसिफिकली ऑन दी आयरिश बॉर्डर फिर आयरलैंड जो है आयरलैंड ने भी मतलब अब आयरलैंड के लिए मुश्किल हो गया कि भाई हम बॉर्डर कैसे बनाए नदर आयरलैंड के साथ How do we? How because border बनाना ऐसा नहीं है ना कि बस दीवार खड़ा कर दिए. You need to have permission, migration, uh, security, सारी चीजें उसमें surveillance, all of that. Immigration. 
वो सारी चीजें फ्रांस जो है फ्रांस अपने आप को कंट्रोल में लिया कि यू का हम कंट्रोल लेंगे और हम एक नया नेशनल फ्रंट शुरू करेंगे और ये सारी चीजें लेकिन फ्रांस का अपना पॉलिटिकल इश्यूज है वो भी रेफ्यूजी क्राइसिस से काफी प्रॉब्लम में है स्पेन जो है वो आ, अपने इलेक्शन की तैयारी करने के लिए अपना था स्पेन हैज ऑल्सो टर्न बाई नेशनलिस्ट डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड नेदरलैंड इसमें भी बहुत एंटी एंटी यूरोप सेंटिमेंट्स आना शुरू हो गए स्पेसिफिकली टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोपियंस ब्रसल्स में ब्रसल्स में जो मतलब जितने भी आपके हेड ऑफ ईयू के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं देवर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि हम कैसे ई को अब संभाल के रखें जर्मनी को बहुत जरूरत था कि वो अपना एम्फोसाइज करे यू का पावर एंजेला मखल का ट्रेन्यू खत्म हो गया एंड उसके बाद ओलाफ स्कॉल्स आए ओलाफ स्कॉल्स वाज आई थिंक गवर्नर ऑफ हैमबर्ग बिफोर एंजेला मखल वाज वन ऑफ द वेरी फाइन वुमेन्स हु हैड लेड Germany to what it was so ek uncertainty after a transition of political leadership germany ka khud tha poland or hungary uh, anyway uh, you know uh, unke liye it was uh, ek disenchantment to tha hi apart from that it was also difficult for them to understand it because uh, ek taraf se russia ka pressure unke upar bahut zyada hai bahut zyada hai or italy and greece uh, <laughs> Rather like the actual we were one of the reasons why this happened. So, ये उनका अलग केस था. So, in the next class, I'll tell you about Cambridge Analytica, and I'll tell you how all of this was min maneuvered, and why Brexit took place the way Brexit took place. Um,